Gracias, Cara. Um, es un gran honor para mí estar con ustedes. Y primero, yo decía, yo uh, quisiera decir que ustedes deben pasar gracias, palabras de gracias a, a María Lucia, María, um, porque ella me empuje a hablar en español. Y ustedes necesitan sufrir mi español. So, gracias, María Luisa. El otro punto es al fin del Congreso, muchos de los puntos que voy a presentar ya um, ha estado uh, presentado uh, anteriormente. Pero vamos a marchar juntos mi punto a tomar a, su casa, a sus uh, um, casas uh, es, es lo siguiente. Debemos regresar a las buenas prácticas. Buenas prácticas que yo voy a descubrir al fin de mi presentación. Pero es, no es rocket science para corregir la situación que estamos uh, confrontando en este momento. Mi, uh, voy a cubrir estos puntos en uh, mi presentación. Um, en mis primeras láminas voy a mostrarles resultados de la evaluación del grupo de trabajo de la década de vacunas de SAGE, de OMS. Uh, yo soy un miembro de este grupo y es un honor para subir en esta capacidad. Uh, Nina uh, McDonald es la jefa del grupo y uh, ustedes um, oyeron su presentación anoche sobre vaccine hesitancy. Primero, un resultado uh, que yo quisiera mencionar es la, sobre la introducción de nuevas vacunas. Es un gran uh, progreso. Pero el progreso no es lo mismo en todos los países. Como veamos acá en particular, los países que no reciben apoyo de Gavi no están progresando tan bien en comparación a los países que están recibiendo apoyo de Gavi. Estos países faltan el compromiso y los gastos para cubrir uh, el fin fin financiamiento uh, de compra de vacunas. Pero una buena práctica uh, viene con, las, uh, con los países de Américas um, donde históricamente un, tenemos un gran compromiso para comprar las uh, vacunas, uh, como veamos en naranja, en las uh, columnas, y implementar leyes por, la, por, uh, por las vacunas en la, el, uh, en la línea negro. Como fue mencionado en el abierto de este congreso, PAI en las Américas siempre era considerado como un flagship del mundo. Y en estos uh, datos de cobertura es, estamos viendo avances en otras uh, regiones como Surajia, Southeast Asia también. Um, la, uh, como fue mencionando en el press, uh, yeah, pero ahora uh, tenemos descensos en, uh, en, en niveles de cobertura. Por DTP3, uh, según los datos, note 
el gran número de países en naranja y rojo baja de um, las metas que uh, quisieran um, que quisiéramos uh, lograr. Y algunos de los países son países grandes como México, Brasil y otros. Lo mismo como el primer dos de MMR y lo mismo por el porcentaje de municipios con cobertura de D, uh, DTP3 mayor de 80% en niños de un año de edad. Y nota también con poblaciones grandes como mencioné. Esta lámina nos muestra el número de niños no vacunados en algunos países sobre los años 2010 a 2017. Note también la contribución de países grandes. Como un resultado de esta mala situación de cobertura, vamos a ver ejemplos de regreso de enfermedades inmunoprevenibles como los brotes de dipteria en Venezuela y Haití, con los datos específicos en las columnas. También, como fue mencionado en otras presentaciones, presentaciones, veamos el regreso de sarampión. La región fue verificado libre de sarampión en el año 2016, pero después de más de un año de transmisión en Venezuela, ahora no estamos libre como una uh, región total. La situación está acá comparando los dos años Uh, de sarampión de 2017 a 2018, a un aumento uh, substancial. Y como sabemos, um, el nacimiento de este problema uh, fue en Venezuela. La curva epidémica. Uh, estos son láminas uh, y debo mencionar gracias a Marta Valandia que pre presentó estas láminas a nuestro grupo de trabajo de uh, década de vacunas. Y la, la curva está acá, note el descenso en el número um, uh, recientemente, pero lo mismo ocurrió uh, en el año en, uh, anteriormente. Entonces no podemos bajar las manos. El grupo de riesgo en este uh, es, es entre um, edades menores de, de uh, 15 años. En nuestra re región, migración es un factor uh, de gran riesgo. Como un uh, resultado de la situación en, en Venezuela, brotes ocurrieron en Brasil con las curvas epidemic, uh, epidemias en uh, dos estados. En Colombia, que fue presentado anteriormente, Ecuador, y oímos la situación um, en Argentina también. El camino adelante tiene que dirigirse la sostenibilidad de programas nacionales de inmunización y como yo mencioné al primer, en el primer de mi presentación, un regreso 
a las buenas prácticas, a las um, cosas um, básicas. Sostenibilidad, sostenibilidad con gobiernos dueños de sus programas y con un compromiso de alto nivel. Y un tema muy importante también es el regreso a las buenas prácticas que yo voy a ilustrar en las láminas próximas. La información muy útil a movilizar compromiso incluye lo siguiente. El caso de invert invertimiento. Por cada dolor invertido, salvamos 15 en costo de servicios en programas de inmunizaciones. Este es en una publicación, a special edition um, de health, um, health Affairs. Um, um, y también 44 um, en beneficios y um, poner beneficios de sociedad también. A un regreso a, a buenas prácticas incluye la revitalización de apoyo regional con cooperación técnica y trabajo con socios grupos de asesores que están um, 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 reuni reuniendo uh, regularmente casi cada año, no casi dos años o más, más frecuente, con el uso um, de fondo rotatorio, trabajo de campo, en particular, en particular, entrenamiento y supervisión. Uh, y evaluaciones de programas cada cinco años. Quisiera elaborar poco más en este uh, punto final. Yo recuerdo en el tiempo anterior Um, fuimos a cada país cada cinco años con equipo de expertos internacionales tomando dos semanas a evaluar cada aspecto del programa nacional, a A a Z, A to Z, que incluye compromiso, financiamiento, uh, expertise, Um, um, vigilancia, servicios de alta calidad y todas las cosas de un programa. Um, y presentando, uh, presentamos los resultados al ministro de salud cada cinco años. Y países um, en estos años um, tuvieron Plan, planes de acción cada año con evaluaciones cada año dentro de su programa de, uh, de PAI. Regre regreso a buenas prácticas incluye el uso de implementación de microplanes. Microplanes en cada comunidad para implementar, implementar las intervenciones que va a alcanzar cada niño. Y yo recuerdo un graf, cada puesto de salud usa con el uh, número uh, de población en el marco, the, 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 the number of children to be targeted, y el número vacunando, y con un, por cada mes, un marque para alcanzar a 10 o 100 por ciento de cobertura. Es una herramienta muy básica para um, uh, mejorar programas en, en, en el puesto de servicios. 
También la importancia de monitoreo en el campo. Es un ejemplo de Honduras, un, un programa de uh, buena práctica sobre los años. Baja de um, el líder de Ida Molis, que está con, nos con nosotros. Vigilancia es fundamental. Uh, a las columnas a la izquierda en esta gráfica, a las columnas 2 uh, a 5 parece más o, uh, más o menos uh, las eh, indicadoras está, están funcionando bien, pero note el, el grupo de primeros, este grupo, con, con uh, puestos reportando cada semanal, qué bajo. Y con este nivel, ¿cómo podemos interpretar los datos juntos si faltamos acá? Y el descenso de la sensibilidad uh, de vigilancia. Serampión es un punto de entrada para cambiar la situación. Tenemos, tenemos a, a que ganar otra vez un, una región libre de sarampión. Y el camino tiene que, tiene que tener un foco de desarrollo de capacidades, de sistemas de vigilancia, servicios de inmunizaciones, en el contexto de salud primaria um, y para garantizar, um, como discutimos, uh, seguridad uh, de salud regional y global. Estos puntos están incluyendo, incluido en este artículo con uh, Lou Cooper. Finalmente, es importante a reconocer equidad y acceso de vacunas en todos los países, particularmente en comunidades pobres donde la carga de enfermedad existe y la importancia a usar evidencia para reducir estas inequidades. Esta lámina nos muestra el lag, la falta de tiempo para introducir nuevas vacunas comparando uh, países uh, desarrollados a los otros países en nuestra región y hay un time lag. Eh, eh, estamos haciendo mejor, pero todavía hay, un, hay una falta acá. Eh, el, trabaja, el trabajo uh, continúa. Un paquete de evidencia completa para tomar decisiones eh, va a estar o continuar crítica. La, la experiencia ha sido bueno apoyar los países um, para desarrollar la capacidad local de países para tomar decisiones. Creo que uh, necesitamos continuar este trabajo. Y finalmente, en, en resumen, en mí, con mi perspectiva sobre los años, creo que um, el punto más fundamental es a regresar a las buenas prácticas. No es rocket science, como yo mencioné, los, el uso de supervisión, microplanes, Uh, monitoreo y evaluación, uso de da uh, datos para tomar acciones locales. El compromiso político y el dueño de programas ahora um, en algunos países con el descenso de coberturas debemos pensar cómo vamos a revitalizar re Uh, este aspecto de, de, um, de apoyo. 
Um, inequidad uh, es, es algo in, in, uh, importante. Um, uh, uh, como mencioné, y, uh, los pobres, particularmente en urbanos y uh, áreas rurales uh, um, uh, aislados. Con un foco uh, de vigilancia, uh, necesitamos, creo, um, um, a ganar la región um, también libre de sarampión. Es mi punto final. Gracias a todos ustedes uh, para su tiempo uh, y la inv invitación uh, a presentar uh, estos datos. Gracias.